Здравствуйте, я рада, что вы заглянули на канал «Сад без секретов». Меня зовут Светлана Налетова. В этом году, в этом сезоне у нас на канале вышло видео, которое очень заинтересовало садоводов всей страны. Светлана Иосифовна Мартынова рассказала вам о том, как формировать летнюю обыкновенную малину по методу курганского садовода Соболева. И вы в комментариях стали задавать очень много вопросов, а как же быть с ремонтантной малиной? Все-таки ремонтантные сорта малины становятся все более популярными. С каждым годом на рынке появляются все более сладкие, урожайные, высокопродуктивные сорта. И, безусловно, в наших садах растет много ремонтантных сортов. Так вот, что делать с ними, особенно сейчас, перед зимовкой? Как нужно поступать? И в сегодняшнем видео Светлана Иосифовна Мартынова расскажет вам о подготовке ремонтантной малины к зиме. Добрый день, дорогие садоводы! Наступила чудесная пора. Золотая пора, осень. И очень приятно, когда в такую пору, когда уже ничего нет, ты можешь подойти к малине, снять несколько красных ягодок. И этими ягодками не только сам полакомиться, но и угостить своих близких. Для того, чтобы мы получали максимальный урожай при минимальных затратах, на ремонтантной малине я и хочу сегодня поделиться с вами собственными наблюдениями и собственным опытом. Вот это сорт малины Васена. А куст, если вы обратите внимание, уже взрослый, видно по срезам. Куст будет зимовать третью зиму, поэтому с такого куста можно брать двулетний урожай, то есть урожай и летом, и осенью. Для того, чтобы получать два урожая, нужно знать определенные хитрости. Ну, первое, это, конечно, первый урожай будет следующий, начало лета. И урожай будет не очень большой, но ранний, раньше, чем на обычной малине. Это первое. А второй урожай будет вот осенью. Но для того, чтобы получить на следующий год ранний урожай, мы сейчас с вами вот в этом кусте выберем две, две, больше не нужно, иначе мы ослабим куст и получим ягоды очень поздно. Нам нужно с вами получить не только ранний урожай, но еще и урожай ремонтантной малины осенью. Поэтому вот у нас две, четыре, шесть, восемь веток. Из этих восьми веток мы выберем только две. Обрежем их вот на такую высоту. И оставим зимовать. Остальную, остальную часть малины мы будем обрезать так, как положено вести себя с ремонтантной малиной. То есть мы будем резать под корень. И чем ниже, тем лучше. Вот этот куст более молодой, поэтому мы не будем на нем ничего оставлять. Он а, достаточно с небольшой корневой системой. И если мы сейчас что-то на нем оставим, то осеннего урожая мы можем не получить. Поэтому этот куст мы вырезаем, как положено, под ноль. А вот этот более старший куст, вот этот более старший куст, мы можем оставить, но оставить только один вот этот хороший побег. Мы его также укорачиваем. Вот, укорачиваем, а все остальное а также вырезаем на ноль. И ждем, ждем что? Пока срезы чуть-чуть опробковеют. То есть срезы должны слегка подсохнуть. А я васену, а, вот то, что оставляю, я не укладываю. Она а, хорошо зимует и вот в таком состоянии. Но а, очень советую, 
Если вы хотите получить хороший, достойный урожай, то нужно, как только срезы подсохнут, просто необходимо территорию, вот приблизительно тут 2 квадратных метра, тщательно замульчировать. Чем вы будете мульчировать? Это ваше желание, ваши возможности. Я мульчирую отработкой от вешенки. Здесь у меня уже внесены осенние удобрения. Что я буду делать со срезанными ветками? Срезанные ветки я сжигать до весны не буду. Если вы обратите внимание, они абсолютно здоровые. Никаких болячек на них нет, ничего нет. Поэтому для того, чтобы сделать снегозадержание, я отрезаю только побеги, которые с ягодами, чтобы не привлекать лишний раз мышей. А это я укорачиваю вот так пополам. И когда замульчирую, уже на мульчу уложу вот эти ветки. Зачем я это делаю? Я объясню. Чтобы получить ранний урожай на ремонтантной малине, в двулетней культуре вы будете ее а, вести у себя на участке или в однолетней. Идеальный вариант весной вот эту территорию чем-то накрыть. Чем быстрее прогреется под ремонтантной любого сорта, под ремонтантной малиной почва, тем быстрее вы получите урожай. Поэтому я всегда на мульчу набрасываю как каркас обрезанные ветки до весны и весной как только стает снег я вот эту всю территорию накрою обыкновенной пленкой это может быть черная пленка это может быть какая-то отработанная ненужная даже с дырочками обычная пленка а зачем я это делаю под пленкой быстрее прогревается почва почва быстро прогревается быстро развиваются почки, которые находятся под землей, и вследствие этого вы вот от такой маленькой как бы заботы о вашей малине, вы можете получить малину на неделю, а то и дней на 10 осенью раньше, чем если вы не накроете пленкой почву вокруг малины. Это мой вам совет. Я пользуюсь этим очень много лет, этот метод ни разу не подвел. Если вы осенью не накормили свою малину, то прежде чем весной вы будете накрывать эту территорию пленкой, хорошо бы внести какие-то удобрения или под полив, или просто на влажную землю, для того, чтобы малина получила дополнительное питание. Вот таким образом у вас на следующий год вот здесь появятся латеральные побеги, на которых будет малина. И смею вас уверить, если ваша малина хорошо накормлена, вот такая толстенькая, крепенькая, то практически из каждой пазухи вот пойдут не только листья, но и побеги, содержащие плодовые почки. То есть у меня появится здесь малина, здесь малина и здесь малина. Эта малина у меня, как только я ее собрала, я сразу же эти побеги вырезаю. Даю возможность расти молодым побегам. К моменту созревания малины на прошлогодних побегах у вас побеги того года, который будет на плодоношение рассчитан, они будут уже где-то до полутора метров. Потому что при том, что у вас рано прогрелась почва, у вас чудеснейшим образом быстро начнут нарастать побеги. Хочу вас сразу же предупредить. Без дополнительной подкормки два урожая получить нельзя. Поэтому весной у меня идет органоминеральные удобрения. Это может быть фитоспорин М. Это может быть мочевина, что-то такое вот из быстрорастворимых каких-то удобрений, содержащих хорошее количество мочевины, азота. Это будет первая подкормка. Вторую подкормку, когда уже листики развернутся, я делаю органическими удобрениями. Это замоченная трава. Ну, я ее смешиваю с кроличьим пометом. То есть я в бочке замачиваю 
кроличий помет, добавляю туда крапиву, математику, всю весеннюю траву, которую я найду. А вот, скошенные трава может быть со скошенного газона, неважно. И вот этим зеленым удобрением а, я тщательно проливаю вот эту вот свою ремонтантную малину. А вот когда уже наступает плодоношение вот на этих прошлогодних побегах, тогда уже я даю минеральное удобрение. А я очень люблю делать внекорневые подкормки, потому что я считаю, что это быстрее доходит до потребителя. До каждой почки, до каждой ягодки, до каждого корешка. И так у меня получается две подкормки с азотом, потом минеральная подкормка и последнюю подкормку я делаю в последней декаде августа, ну максимум в первой декаде сентября. Это я даю осеннее удобрение. Таким образом у меня получается чудесный урожай на вот такой чудесной малине, как васена. А точно так же я использую, и освоила я этот метод на малине, брянская дива. А точно так же я пользуюсь на малине геракл. Поэтому у меня вот получается, что я на ремонтантных малинах весной получаю. Практически в начале лета я получаю ягоду. И осенью я получаю второй урожай. И очень вам советую а, попробовать, ну, не на всей малине, но хотя бы на одном-двух кустах попробовать этот метод. Он вам понравится, и вы будете довольны. Если вам понравились эти советы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Сад без секретов», нажимайте на колокольчик, будете получать оповещения о выходе новых видео на нашем канале. Ну, а в комментариях к этому видео расскажите, пожалуйста, какие сорта малины вы предпочитаете выращивать. Обычные, летние, либо ремонтантные. Удачи!